இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாவிலேயே பழமையான டிஎன்ஏவை கொண்ட முதல் இந்தியன் முதல் முதல்ல இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்த மனிதனின் வழித்தோன்றலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதனில் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வரைக்கும் இருக்க பொதுவான ஒரு சில கேள்விகள் என்னென்னா இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் எப்படி தோன்றியிருக்கும் அதில் மனிதன் எப்படி தோன்றியிருப்பான் அந்த முதல் மனிதன் எங்க தோன்றியிருப்பான் அடுத்து நம்ம இப்போ இருக்க இடத்துக்கு எப்படி வந்தோம் நம்ம யாரு நம்ம முன்னோர்கள் யாரு அவங்களோட வரலாறு என்ன அப்படின்னு இது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ இதுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கிற முயற்சியில தான் இந்தியாவோட பழமையான டிஎன்ஏவை கொண்ட மனிதனையும் இந்தியாவுக்கு முதல் முதல்ல குடிபெயர்ந்த மனிதனின் வம்சாவளியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி இந்தியாவுக்கு முதல் முதல்ல குடிபெயர்ந்த வம்சாவளி யாரு அவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்கள எந்த ஆராய்ச்சியின் மூலியமா யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு இந்தியாவோட பழமையான டிஎன்ஏவை கொண்ட மக்களை பத்தி இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏவை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பொதுவா டிஎன்ஏ ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் அத ஒரே வீடியோல விளக்கமா சொல்ல முடியாது அதனால இந்த வீடியோல நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் டிஎன்ஏ பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா மனித உடல்ல இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமசோம்கள் இருக்கு அதுல தான் இந்த டிஎன்ஏவும் இருக்கு இந்த டிஎன்ஏவில் நம்மளை பத்தின எல்லா விதமான தகவல்களும் அடங்கி இருக்கு அது என்னென்ன தகவல்கள் அப்படின்னா நம்மளோட தனிப்பட்ட குணாதிசயம் தனிப்பட்ட திறமைகள் அதோட நம்ம முன்னோர்களின் வரலாறும் அடங்கி இருக்கு அதனால தான் நம்மளோட டிஎன்ஏவை வச்சு நம்ம முன்னோர்கள் யாரு அவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க அப்படிங்கறத துல்லியமா சொல்ல முடியுது இப்படி அறிவியல் வளர்ச்சி பல மடங்கு முன்னேறினதுக்கு அப்புறமும் நம்ம யாரு நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் முதல் மனிதன் யாரு அந்த முதல் மனிதன் எங்க தோன்றி இருப்பாங்க <laughs> ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இந்த ரெண்டு பழமையான டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிச்சது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமா இருந்தாலும் இந்த ஒரே மாதிரியான ரெண்டு டிஎன்ஏ எப்படி ரெண்டு வேற வேற நாடுகள்ல ரெண்டு வேற வேற கண்டங்கள்ல தோன்றி இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்பவே குழம்பி போறாங்க அப்பதான் இந்த எம் ஒன் வகை டிஎன்ஏ ஏதோ ஒரு நாடு வழியா கடல் கடந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னும் இந்த எம் ஒன் வகை டிஎன்ஏ எந்த நாடு வழியா வந்திருக்கும் இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டீன் வகை டிஎன்ஏவை கொண்ட மக்கள் இப்போ எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த மிஸ்ஸிங் லிங்க கண்டுபிடிக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிய தொடங்குறாங்க இந்த ஆராய்ச்சிய தொடங்குறது யாருன்னா நேஷனல் ஜியோகிராபிக் இந்த நேஷனல் ஜியோகிராபிக் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஜியோகிராபிக் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற பெயர்ல உலகத்தோட தலை சிறந்த டிஎன்ஏ எக்ஸ்பர்ட் ஆன டாக்டர் ஸ்பென்சர் வேர்ல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தலைமையில உலகம் முழுக்க பல நாடுகள்ல இந்த டிஎன்ஏ ஆய்வுகளை நடத்துறாங்க அப்போ இந்தியாவில எம் ஒன் அடுத்து இருக்க ஒரு சில பழமையான டிஎன்ஏக்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டீன் வகை டிஎன்ஏவும் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு இந்தியா முழுக்க பல இடங்கள்ல பழமையான பழங்குடியின மக்கள் தங்கி இருக்க இடத்துக்கு போய் அங்க பதினாலாயிரம் டிஎன்ஏ மாதிரிகளை சேகரிக்கிறாங்க அதுல எம் ஒன் தேர்ட்டிக்கு ஒத்து போற மாதிரியான ஒரு சில மாதிரிகளை தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து டாக்டர் ஸ்பென்சர் வெல்ஸும் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ப்ரொஃபசர் பிச்சப்பனும் சேர்ந்து தமிழ்நாடு முழுக்க முன்னூறு கிராமங்கள்ல டிஎன்ஏ மாதிரிகளை சேகரிச்சு அதை ஆய்வு செஞ்சு மதுரையில ஜோதி மாணிக்கம் அப்படிங்கிற கிராமத்துல விருமாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு தமிழன் உலகத்தோட பழமையான டிஎன்ஏவான எம் ஒன் தேர்ட்டி டிஎன்ஏவோட இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து அதே கிராமத்துல விருமாண்டியின் உறவினர்கள் பன்னெண்டு பேரும் அதே எம் ஒன் தேர்ட்டி டிஎன்ஏவோட இருக்கிறத உறுதி செய்யறாங்க is in southern india we can see a clear genetic trail leading from africa through southern india and on to places like australia and east asia it's written in the dna and it tells us that southern india and the people who live in southern india today have been there for longer than any other group literally the tamil people are among the oldest in the indian subcontinent so the the earliest genetic date that we're seeing for these populations is around 50000 years ago and so it's very very old some of the oldest lineages we see outside of africa so in the film journey of man we were searching for this lineage in southern india that connected africa with the rest of the world australia in particular and we found him living in a village in southern india in tamil nadu men named viramandi 
Um, he wasn't the only one, but he was the first one that we found who carried this genetic lineage, the oldest one that we see in South Asia. அதுக்கு அடுத்து இந்த ஆய்வு முடிவுகளில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா உலகத்தோட பழமையான டிஎன்ஏ வன எம் ஒன் தேர்ட்டி ஜீனோட இருக்க இந்த விருமாண்டியின் மோதாதையர்கள் தான் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் முதல் எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி முதன் முதலாக இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்த மக்கள் அப்படின்னும் அந்த மக்கள் தான் இந்தியாவில் இருந்து யூரோப் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற பல நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க மேலும் பல அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இருக்க இந்தியாவுக்கு கீழே இருந்த குமரி கண்டத்தில் தான் முதல் மனிதன் தோன்றி இருக்கணும் அப்படின்னும் அங்க இருந்த மக்கள் தான் பின்னால ஆப்பிரிக்கா தென்னிந்தியா ஆஸ்திரேலியா போன்ற பல நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா குமரி கண்டத்தை பத்தி பெருசா எந்த ஒரு ஆய்வுகளும் நடத்தப்படாததால இது அதிகாரப்பூர்வமா உறுதி செய்யாமலேயே இருக்கு இதுக்கான வீடியோவை நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்போ தமிழனான நம்ம தான் உலகத்தோட மூத்த குடி முதல் அப்படிங்கிறது பெருமையா இருந்தாலும் நம்ம அந்த பெருமையை மறந்து இடையில வந்த மதத்தையும் ஜாதியையும் பெருமை பேசிக்கிட்டு நம்ம வரலாறையே நம்ம மறந்துட்டோம் அதனால ஜாதி மதத்தை ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு நம்ம ஒரே ஜீன்ல இருந்து வந்தோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரே குடியா ஒரே இனமா வாழ்வோம் வாழ்க தமிழ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ